మళ్ళీ మనం మొదటికి వచ్చాము మళ్ళీ సైకిల్ రివర్స్ అయింది మళ్ళీ సైకిల్ అది రిపీట్ కావడం జరిగింది సో కరెక్ట్ గా మనకు టూ ఇయర్స్ క్రితం సో లాస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ మనకు లాక్ డౌన్ అయింది టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ జనవరి నియర్లీ ట్వంటీ టూ మంత్స్ సో ఇప్పుడు చాలా అంటే అప్పటికంటే శరవేగంగా అసలు ఎట్లా అంటే అది వైరస్ అంటాం కానీ టిపికల్ వైరస్ అది వితిన్ వన్ టూ డేస్ లోనే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కరికి ఇంట్లో ఒకరికి వస్తే వితిన్ వన్ టూ డేస్ లోనే అందరికి వచ్చేస్తుంది ఐఎమ్ హ్యాపీ ఎందుకంటే ఒకటి ఇది చాలా మంది అప్పుడు ఈ ఒమాక్రాన్ అనేది మొత్తం ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ ప్రజలను ప్యానిక్ చేసింది కానీ ఆ ప్యానిక్ అనేది అసలు నాట్ రిక్వైర్డ్ అనసం ఎందుకంటే సిమ్టమ్స్ అన్నీ చాలా లిమిటెడ్గా అందరికి వస్తున్నాయి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మెయిన్గా ఏంటంటే యంగ్ ఏజ్ చిల్డ్రన్స్కి మిడిల్ ఏజ్ గ్రూపే ఎల్డర్లీ వాళ్ళకి చాలా తక్కువ సో వాట్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ ఏంటి అసలు మనకి ఇప్పుడు డెల్టా అంటారు ఒమెక్రాన్ అంటారు తర్వాత ఒమేగా గీమ అన్నీ ఉంటేనే ఉంటాయి ఇవన్నీ బట్ మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే వే టు లివ్ విత్ దిస్ వైరస్ ఫర్ మేబీ అనదర్ వన్ ఇయర్ ఆ టూ ఇయర్ ఆ త్రీ ఇయర్ ఆ ఫోర్ ఇయర్ ఆ ఈ లాక్డౌన్లు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే జనాలకు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరికి జాబు లేక చాలా మంది ఇది అవుతున్నారు సో ఈ లాక్డౌన్తో మనకేమి వచ్చింది లేదు పోయింది లేదు ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ మన ఓన్గా ప్రతి మానవుడు ప్రతి పర్సన్ మాస్క్ ఒకటి కంపల్సరీ మాస్క్ పెట్టుకొని ఇక లైఫ్ మనకి ఫ్యూచర్లో మనకు మాస్క్ ఏది ఏది ఉన్నా మన చేతిలో సెల్ ఫోన్ ఉన్నా లేదా మర్చిపోండి ఫస్ట్ చేతిలో మాస్క్ ఉందా లేదా జేబులో మాస్క్ ఉందా లేదా ఒకటి ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోండి ఎప్పుడంటే ఒక్కొక్కసారి కట్ అయిపోతుంది మాస్క్ సో బెస్ట్ ఏంటంటే ఒక మాస్క్ పై జేబులో ఒక మాస్క్ కింది జేబులో సెల్ ఫోన్ మర్చిపోయినా పర్లేదు నో ప్రాబ్లం సో ఇలా పెట్టుకొని మనం ఫ్యూచర్ నడిస్తే మాత్రం అంత బాగుంటుంది సో వాటి డిఫరెన్స్ ఏమున్నాయి అప్ప డెల్టాకు ఉన్నాం ఈ ఒమెక్రాన్ సింపుల్గా ఏంటంటే రెండింటికి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఏంటంటే డెల్టాలో మాత్రం చాలా సివియర్గా వచ్చింది చాలా మందికి ఆయాసము కాఫ్ బ్రెత్లెస్నెస్ శాచుజన్ పడిపోవడము వితిన్ వన్ డేలోనే లంగ్ ఈ సిటీ స్కాన్ రిపోర్ట్ చూస్తే మాత్రం వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో బాగా డ్యామేజ్ అయిపోయింది ఒకసారి ఆ కోవిడ్ రిపో కోవిడ్ కొరాడ్ స్కోర్ అనేది ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్కి వెళ్ళిపోయింది బట్ ఇప్పుడు చూస్తే ఒమిక్రాన్లో సిటీ స్కాన్ చేయించుకోకండి ప్లీజ్ దయచేసి సిటీ స్కాన్ చేయించకండి అన్నెసరిగా చేయించకండి బికాస్ రేడియేషన్ హై రేడియేషన్ వన్ సిటీ స్కాన్ ఇస్ ఇక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ప్రెస్ డోంట్ గో ఫర్ సిటీ స్కాన్స్ అన్నెసరి సో బట్టిగా రేడియేషన్ రేడియేషన్ గురి కావద్దు సిటీ స్కాన్ చూస్తే మరి చాలా మంది నేను ఈ మధ్యలో చూసాను రిపోర్ట్లు ఐఎమ్ గివింగ్ డైలీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్ ఆన్లైన్లోనే కానీ వాట్సాప్లో కానీ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను వాళ్ళందరూ చాలా మంది పేషెంట్లు మన ఓన్ రెగ్యులర్ పేషెంట్స్ జస్ట్ నేనేమన్నా అంటే ఒకటే సిమ్టమ్ పంపించండి నేను ప్రిస్ ప్రిస్క్రిప్షన్ పంపిస్తాను అంటున్నాను అంతే సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ బాడీ పెయిన్ స్టార్ట్ అవుతాయి లైట్ బాడీ పెయిన్స్ మయాల్ చేసి అంటాము తర్వాత త్రోట్ కొద్దిగా ఇచ్చింగ్ ఇరిటేషను ఒక స్టికీ సెన్సేషన్ ఉంటుంది తర్వాత ఫీవర్ ఉంటుంది ఫీవర్ కొంతమందికి వస్తుంది కొంతమంది రావట్లేదు వస్తే మాత్రం కొంతమంది హై గ్రేడ్ ఫీవర్ షివరింగ్ ఉంది చిల్ ఉంటుంది బాగా చిల్స్ ఒక ఇప్పుడు యూరిన్ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎలా వస్తుందో ఆ షివరింగ్ వస్తుంటుంది మళ్ళీ ట్యాబ్లెట్ వేసుకోకుండా తగ్గిపోతుంది సో దాని తర్వాత మళ్ళీ టూ డేస్ షువర్ ఫీవర్ తగ్గిపోతుంది బాడీ పెయిన్స్ హెడేక్ ఉంటుంది మరి హెడేక్ ఒకటి బాడీ పెయిన్స్ ఫీవరు షివరింగు చిల్స్ ఇవన్నీతో పాటు తర్వాత మళ్ళీ టూ త్రీ డేస్లో నార్మల్ అయిపోతారు కొద్దిగా మళ్ళీ తర్వాత కాఫ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాఫ్ స్టార్ట్ అయిపోయి డ్రై కాఫ్ అది కూడా మెయిన్గా నైట్ టైం కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది బట్ ఫ్లెమ్ ఉండకూడదు ఎక్కువ ఎక్కువగా ఉండదు మెయిన్ డ్రై కాఫ్ వస్తుంటుంది కాఫ్ ఒకటి ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తుంటుంది ఈ సిమ్టమ్స్ మళ్ళీ ఒక టూ త్రీ డేస్ ఉంటుంది త్రోట్ ఇరిటేషన్ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఉంటాయి మళ్ళీ తర్వాత నార్మల్ అయిపోతుంది మొత్తం కలిపి త్రీ టు ఫోర్ ఫైవ్ డేస్లో పేషెంట్ నార్మల్ అయిపోతారు ఈ టైంలో కొంతమందికి వితౌట్ ఒక్క ఇంట్లో ఒకరికి వచ్చిందంటే మాత్రం అందరికీ నైంటీ పర్సెంట్ వస్తుంది వితిన్ వన్ ఆర్ టూ డేస్లో అందరికీ వచ్చేది కూడా దాని గురించి మీరు ప్యానిక్ అయిపోయి టెస్ట్లకు హడావిడి అయిపోయి అనవసరంగా డబ్బులు ఖర్చు చేసుకొని దానివల్ల దాని బదులు ట్రీట్మెంట్ వచ్చేస్తుంది మనకు హాస్పిటలైజేషన్ కావడం కూడా మోస్ట్లీ ఇప్పుడు అవసరం లేదు మోస్ట్లీ ఓన్లీ ఎంత కొంతమందికే ఫ్రీ దానిలో ఒక ఇప్పుడు నైంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ మనకు ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో కూడా చాలా ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది స్ప్రెడ్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా అయితే మనము తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు మాస్క్ ఒకటే మెయిన్ మాస్క్ ధరించుకోండి ఎవ్రీ వేర్ వేర్ ఎవర్ యూఆర్ గోయింగ్ పబ్లిక్ ప్లేస్లో కానీ ఎక్కడ కానీ అంతేగాని అన్నెసరిగా ప్యానిక్ అయిపోయి టెన్షన్ పడి టెస్ట్ల కొరకు
మళ్ళీ వన్ వీక్ తర్వాత టెస్ట్ చేయించుకుంటే చేంజ్ చేసుకోండి మీకు టైం ఉంటే చేయించుకోండి లేకుంటే బట్ యూ కెన్ గో ఆఫ్టర్ త్రీ ఫోర్ డేస్ తర్వాత ఐసోలేషన్ తర్వాత యూ కెన్ గో ఫర్ రొటీన్ వర్క్ అంతేగాని ప్యానిక్ అయిపోయి ఫోర్టీన్ డేస్ ఇంట్లో కూర్చొని ఏదో మొత్తం టోటల్గా మీ వర్క్ని అంతా డిస్ట్రా డిస్ట్రాయ్ చేసుకోవడం మంచిది కాదు ఎందుకంటే ఎవ్రీడే ఎవరి పని రోజు పనిచేస్తేనే మనకు ఇది బ్రతకడానికి జీవితం ఉంటుంది చాలామందికి డైలీ వేజ్ వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళకందరికీ ఇప్పుడు ఇంత లాక్డౌన్ చేస్తే ఇవన్నీ చేస్తే వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది కదా సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ హూ లివ్స్ ఆన్ ద డైలీ వేజెస్ సో వీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ దెమ్ మెయిన్లీ దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అవుట్ ఆఫ్ సో మెనీ క్రోర్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్ బట్ ఇండియాలో ఇంతమంది చాలామందికి చాలా స్టేట్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయినవి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో మొన్న మనకు ఫంక్షన్లు అని ఈ క్రిస్మస్ న్యూ ఇయరు పెళ్ళిళ్ళు బాగా అయిపోయినాయి ఎందుకంటే మళ్ళీ పెళ్ళి పోతే రాదు మళ్ళీ కోవిడ్ అయితే వస్తుంది కానీ మళ్ళీ పెళ్ళి పోతారు అందరూ హడావిడి కావాలి సో ఆ యొక్క ఈ ఫంక్షన్లు అందరు గుమి గూడము ఈ సంక్రాంతి ఫెస్టివల్ సంబరాలు కోళ్ళ పందాలు అన్ని ఆల్ పందాలు అన్నీ అయిపోయినాయి కదా సో ఇప్పుడు కొద్దిగా ఈ వన్ మంత్ వరకు ఈ నెక్స్ట్ తగ్గిపోతుంది మోస్ట్లీ బై ఫిబ్రవరి మిడ్ నుంచి ఫిబ్రవరి ఎండ్కు మోస్ట్లీ తగ్గిపోతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు దీ లాస్ట్ టైం చూసుకుంటే కూడా ఈ యొక్క సైకిల్ డ్యూరేషన్ కూడా అలానే ఉంటుంది మ్యాక్సిమం థర్టీ టీ థర్టీ డేస్ అట్లా ఉంటుంది తర్వాత ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ స్లోగా తగ్గిపోతుంటుంది సో ఒకటి ఏంటంటే లాస్ ఆఫ్ స్మెల్ లాస్ ఆఫ్ టేస్ట్ ఈ రెండు దీనిలో ఎట్టి పరిధిలో ఉండవు ఇంకొకటి చెప్తున్నాను పిల్లలకి ఇప్పుడు డెంగ్యూ స్టార్ట్ అయింది అదొక డెంగ్యూ మిక్స్డ్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తున్నాయి చాలామందికి ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోయి వైట్ సెల్స్ తగ్గిపోయి కూడా మిక్స్డ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఏ ఎలాగ విత్ కోవిడ్ డెంగ్యూ కూడా స్టార్ట్ అయింది ఎందుకంటే మస్కిటోస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎందుకంటే వెదర్ కూడా ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు చాలా ఇంతకుముందు మనకు లాస్ట్ కోవిడ్ సారీ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్లో వెదర్ చూస్తుంటే ఈసారి టెంపరేచర్ బాగా తగ్గిపోయింది మనకు అంతటా ప్రతి ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ కొన్ని చోట్ల అయితే బాగా ఐస్ ఇప్పుడు ఈవెన్ వరంగల్లో కూడా కొంత మన ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేసినప్పుడు ఆయన ఏమంటుంటే బాగా ఐస్ పడుతుంది అన్నారు అంటే వెరీ రేర్లీ బికాస్ ఎందుకంటే ఈ నార్త్ తెలంగాణ కానీ తెలంగాణలో ఐస్ పడడం అనేది వెరీ రేర్లీ ఎందుకంటే మన ఆదిలాబాద్ ఆ ఏరియాలో చూస్తాం తప్ప వేరే దగ్గర చూడము సో ఈసారి టెంపరేచర్స్ బాగా పడిపోయినాయి సమ్మర్ కూడా మోస్ట్లీ బాగానే ఉంటుంది కాబట్టి ఈ టెంపరేచర్ ఇవన్నీ దృష్టిలో ఉంచుకొని మీరు సో జాగ్రత్తగా మళ్ళీ సమ్మర్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అవన్నీ చూసుకొని మాకు జాగ్రత్తగా మీరు అందరూ ప్రతి ఒక్కరు మాస్క్ ధరించి ఎవ్రీ వేర్ వేరే వేరే విల్ గో మాస్క్ ఇంట్లో కూడా సపోజ్ ఇంట్లో వరకు వచ్చిందంటే అందరూ మాస్క్ పెట్టుకోండి బెటర్ దట్ ఇస్ ఓన్లీ ప్రివెన్షన్ సైన్ సింప్రమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి హాస్పిటలైజేషన్ మోస్ట్లీ నాట్ రిక్వైర్డ్ నైంటీ పర్సెంట్ హాస్పిటలైజేషన్ అవసరం ఉండదు ఓన్లీ ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ అండ్ ఇంకొకటి ఇప్పుడు నేను లాస్ట్ వన్ వీక్ చూసిన ఏంటంటే ఈ రోజు నిన్న ఈ రోజు కూడా నేను యాంజియోప్లాస్టీ నిన్న కూడా చేశాను యాంజియోప్లాస్టీలు స్టెంట్ ఎంగేజ్లో వచ్చాయి నాకు అనిపిస్తుంది ఈ వైరస్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద కాజ్ ఫర్ ప్లాక్ రప్చర్ ఎందుకంటే ఒక ఒక పేషెంట్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉంది మ్యాసివ్ అటాక్ వచ్చాడు ఇంకో ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ అన్ ద సేమ్ డే వి డిడ్ ద యాంజియోప్లాస్టీ వన్ పేషెంట్ హ్యాడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్లాక్ రైట్ సైడ్ కర్నరి ఇంకొక పేషెంట్కి లెఫ్ట్ సైడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్లాక్ ఎందుకంటే నార్మల్గా ఈ హార్ట్ అటాక్స్ ఎక్కువగా జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ సీజన్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి బట్ ఇఫ్ యూ సీ ద డాటా మెనీ హాస్పిటల్ చూసుకుంటే ఈ లాస్ట్ వన్ వీక్ టూ వీక్స్ నుంచి హార్ట్ అటాక్స్ కూడా ఎందుకంటే కోల్డ్ వెదర్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద కాజ్ ఫర్ ద ప్లాక్ రప్చర్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ దిస్ వైరస్ మన ఈ వైరస్ వలన కూడా చాలా ప్రభావం చూపుతుందని నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మా యొక్క క్లినికల్ పిక్చర్ చూసుకుంటే సో బెటర్ టు డోంట్ ఈ కోవిడ్ ఉందని మీరు అన్నేసరిగా మీ మెయిన్ ట్రీట్మెంట్లు మన మర్చిపోవద్దు అదొకటి హాస్పిటల్కు ఏమన్నా ఇప్పుడు హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది చెస్ట్ పెయిన్ వచ్చిందని ఇంట్లో ఉండి కోవిడ్ మళ్ళీ పోతే కోవిడ్ వస్తుంది కోవిడ్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ద కోవిడ్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ద డెల్టా ఫర్గెట్ అబౌట్ ఒమిక్రాన్ మెయిన్గా పేషెంట్కు చెస్ట్ పెయిన్ డిస్కంఫర్ట్ ఛాతీలో డిస్కంఫర్ట్ అనీజీగా అనిపిస్తే మొన్న జస్ట్ డే ఫర్ ఎస్టల్ డే వెళ్ళి వన్ ఎగ్జాంపుల్ పేషెంట్కు జాబ్ పెయిన్ అన్నాడు ప్లస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఓన్లీ షోల్డర్ పెయిన్ అన్నాడు ఐ టోల్డ్ సార్ మేము రేపు వెళ్ళొచ్చు అన్నాడు నేను అన్నాను ఒకటి గో టు ద నియర్ హాస్పిటల్ టేక్ వన్ ఈసీజీ అన్నాను సో వాళ్ళు లేదు లేదు గో టు ఫస్ట్ బట్ బై ద టైమ్ హాస్పిటల్కి వచ్చారు హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఈసీజీ చూస్తే హ్యాడ్ మ్యాసివ్ అటాక్ వాళ్ళకి చాలామంది తెలియదు వాళ్ళకి ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు కోవిడ్ ఉంది అనుకో కోవిడ్ ఉందనుకొని అసలు ట్రీట్మెంట్ మర్చిపోతున్నారు అసల
హ్యాడ్ పోస్ట్ కోవిడ్ బికాస్ వైరస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద కాజ్ ఫర్ ప్లాక్ రప్చర్ అని చెప్పాను కదా సో దాని వల్ల కూడా కొంతమందికి ఎఫెక్ట్ వచ్చింది ఈవెన్ లంగ్స్లో క్లాట్ ఎట్లా ఉందో మెకానిజం సేమ్ హార్ట్లో కూడా అదనే మెకానిజం ఉంటుంది బ్లడ్ క్లాట్ కావడం సో ఛాన్సెస్ ఉన్నవి వైరస్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఇంకా ఫ్యూచర్లో స్టడీ చూస్తుంది మోస్ట్లీ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో ఇంత ఇంతకుముందు మనకు హార్ట్ అటాక్ అంటే ఓన్లీ కొలెస్ట్రాల్ వలన బీపీ వలన షుగర్ వలన ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంటే అటువంటి వాళ్ళకి హార్ట్ అటాక్ టెన్షన్ ఈ టైప్ ఏ పర్సన్ ఉంటాం కానీ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో దిస్ వైరస్ ఆల్సో ఈజ్ గోయింగ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వన్ ఆఫ్ ద కాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ హార్ట్ అటాక్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్ని స్టడీ చేస్తున్నారు నవేడేస్ వీ హ్యాడ్ వెరీ గుడ్ నంబర్స్ వీ కెన్ సీ హౌ ఇట్స్ గోస్